Tại một trong những trận cầu đáng chú ý nhất vòng đấu, Thanh Quảng Ninh sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón đương kim Á quân V-League 2019 câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng đất mỏ vừa có được chiến thắng vô cùng kịch tính trước Nam Định tại vòng đấu vừa qua sau một cuộc rượt đuổi tỷ số nghe thở đến tận những giây phút cuối cùng của trận đấu. Với tinh thần lên cao, lại được chơi trên sân nhà cầm phà, Thanh Quảng Ninh sẽ có thừa sự tự tin khi đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khi đoàn quân của huấn luyện viên Trung Hê Sơn vừa phải nhận thất bại trước BKM Bình Dương ngay trên sân nhà. Đặc biệt, đội bóng đất mỏ đang sở hữu sức trẻ của Hai Long, cầu thủ đang thể hiện phong độ tuyệt vời kể từ khi huấn luyện viên Phan Anh Hùng mất hải huy vì chấn thương. À, em nghĩ là bàn thắng này sẽ giúp em uh, tự tin hơn ở những trận đấu sắp tới và em sẽ cố gắng uh, để uh, chơi tốt để được uh, tập trung uh, lại U23 trong những lần tới. Uh, đây là bàn thắng thứ hai của em thì em uh, rất là vui và em uh, sẽ uh, cố gắng thi đấu thật tốt để ghi những uh, thật nhiều những bàn thắng uh, cho câu lạc bộ. Điểm sáng duy nhất của đội bóng tới từ thành phố Mang Tên Bắc ở trận đấu vừa qua có lẽ là phong độ của công vượng ở hiệp 2 khi tiền đạo 25 tuổi là người chơi năng nổi nhất trên sân và cũng đã có cho mình trực tiếp một bàn thắng ở cuộc đối đầu sắp tới với đội bóng đất mỏ, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh sẽ không có được sự phục vụ của Hoàng Thịnh sau khi tiền vệ người Nghệ An dính án treo giò và phải nhận 3 thẻ vàng kể từ đầu giải. Đây sẽ là một mất mát lớn với huấn luyện viên Trung Hê Sơn, nhất là khi Văn Thuận cũng đang gặp phải những vấn đề về chấn thương. Còn nhớ ở trận đấu diễn ra trên chính sân vận động cầm phả ở mùa giải năm ngoái, Ngô Hoàng Thịnh đã ấn định thắng lợi cho đội khách bằng một tình huống sút xa trái phá. Vậy nên với tình hình nhân sự hiện nay, trận đấu tới sẽ được dự đoán là một thử thách khó khăn dành cho đội bóng tới từ thành phố mang tên Bắc. Liệu Công Phượng và các đồng đội có thể vượt khó để giành được một kết quả có lợi ngay tại đất mỏ hay Than Quảng Ninh sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành chọn 3 điểm vào tranh trận vào top 3? Câu trả lời sẽ có vào lúc 18 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 trên sân vận động Cẩm Phả. Đầu tiên đó là một tình huống phá bóng khá lật đập và tiếp đó là sai lầm của Lazio Neven. Một trong những trung vệ tốt nhất của Than Quảng Ninh. Sau khi để cho Vinicius chiếm được khoảng không và có được vị trí thuận lợi thì Neven đã không thể ngăn cản Vinicius khi mà tiền đạo người Brazil đã tỏ ra rất khỏe và tỷ lệ tốt trong hướng này tất nhiên là không thể trách được thủ thành huỳnh tuấn linh khi mà cự ly dứt điểm của vinicius là cực gần một tình huống dứt điểm nhưng đây là cơ hội dành cho đội chủ nhà dứt điểm một đều và đó là ba hồng quân sự nhạy bén và chọn vị trí khá tốt của Hoàng Hồng Quân đã giúp cho tiền đạo của Thái Quảng Linh phân định tỷ số. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Một pha tổ chức tấn công khá bài bản của Thái Quảng Linh. Khi mà tưởng như các học trò của biên Phan Thanh Hùng gặp bế tắc với việc triển khai những pha bóng tổ chức tấn công khá chậm rất bất ngờ đó là một tình huống mà đội khách thực hiện một quả đá phạt và hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà đã không thực sự tập trung trong tình huống này một pha dàn xếp đá phạt rất hay của thành phố hồ chí minh và chúng ta hiểu được sự thất vọng của viên Phan Thanh Hùng và dứt điểm không chê vào đầu được của Ngô Hoàng Thịnh. Tình huống dứt điểm từ tiến hai sau một quả đá phạt bất ngờ của đội khách và trọng tài Nguyễn Trung Kiên đã hồi còi kết thúc 90 phút trên sân cửa hồng. Vẫn là cao thủ thành phố Chí Minh có một quả penalty dành cho đội bóng áo đỏ ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu thì đội bóng của huấn luyện viên trung hay xóa được lợi thế mang 
sau đây sẽ là người thực hiện quả đá phạt mười một đội đang có thể ghi bàn thắng thứ ba ở mùa giải năm nay như vậy là đã có bàn thắng dành cho thầy trò huấn luyện viên trung hay sông niềm vui đã đến rất sớm với các cổ động viên của đội chủ nhà trong trận lượt đi của mùa giải năm nay thì câu lạc bộ thành phố hồ chí minh và không thể góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay nguy hiểm như vậy đã có bàn thắng thứ hai dành cho ba cầu thủ thành phố hồ chí minh quá bất ngờ không có cơ hội nào dành cho thủ thành tuấn linh trong cú đá phạt tuyệt đẹp niềm vui dành cho các cổ động viên của câu lạc bộ thành phố hồ chí minh chúng ta hãy cùng một lần nữa thưởng thức lại cú sút phạt tuyệt đẹp này hai không dành cho cao trò của huấn luyện viên trung hoa sông và người lập công đó là vũ quang nam đây sẽ là bàn thắng thứ hai của vũ quang nam ở mùa giải năm nay dành cho thời của thủ môn thanh thắng xuân hùng dứt điểm rất nguy hiểm và một cú dứt điểm từ xa đây ngẫu hứng đã giúp cho các cầu thủ hai quả ninh có được bàn thắng chiến thắng tỷ số xuống còn một hai xuân hùng có đủ thời gian để chỉnh chiếc ngắm của mình chúng ta cùng sẽ làm một lần nữa tình huống này không có một cầu thủ nào của câu lạc bộ thành phố hồ chí minh mang ra cản phá cú đảo bay không quá khó nhưng cũng đủ khiến cho thủ thành thanh thắng phải có lý được bóng đó quả linh lên cao để thắp lên hy vọng mang sao đây quá nguy hiểm sai lầm của hàng phòng ngự tăng quảng ninh đã phải trả giá mang sau đấy đã ghi bàn cú đúc bàn thắng của cầu thủ này trong trận đấu ngày hôm nay tỷ số đã được nâng lên thành ba một khoảng trống đã xuất hiện và ngay lập tức mang sau đấy đã tung ra một và thêm một lần nữa thì thủ thành tuấn linh đã phải có lý được bóng chúng ta hãy cùng trở lại sai lầm của dương văn quang quá trông trả hai sai lầm liên tiếp của hà đình đã giúp cho câu lạc bộ thành phố hồ chí minh tận dụng cực tốt 